வெல்கம் டு வசந்த் விளாக்ஸ் ஸோ இரண்டு ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு நியூ இயர் பிறக்க போகுது ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பிளான்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இரண்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு கமெண்டில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்களும் இரண்டு தயாராகிட்ருக்கோம் நிறைய ஹாலிடேஸும் இருக்குது அது இப்போது நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய குழந்தைக்காக கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்ட்ராபெரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு பழம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க சில குழந்தைங்க அதை சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அதுடைய புளிப்பு சுவையினால் நிறைய பேர் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க நீங்கள் கா ஸ்ட்ராபெரியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோடைய இந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தோல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கட் பண்ணி லைட்டாக சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் அது பிடிக்கும் நான் என்னுடைய குழந்தைக்கு இது மாதிரி தான் கொடுப்பேன் அவன் வந்து ரொம்ப இதை விரும்பி சாப்பிடுவான் ஸ்ட்ராபெரியில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்றது வந்து நமக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்ட்ராபெரி வந்து நான் அதுவும் அதுவும் எதுனாலும் நம்ம அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ராபெரியும் ஸோ நம்ம அதிக அளவில் ஸ்ட்ராபெரி வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது நம்மளோட டெய்லி டெய்லி ஃபுட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற பழங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரண்டாக ஸ்ட்ராபெரி சீசன் இருக்கிறதுனால நிறைய கடைகளில் ஸ்ட்ராபெரிஸ் பார்க்க முடியுது ரீசனபிள் ப்ரைஸாகவும் இருக்குது நம்ம வாங்கி சாப்பிடலாம் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி இது வந்து நமக்கு பாக்ஸில் வர்றதுனால சில சமயங்கள் வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க ஸ்ட்ராபெரிஸு மோஸ்ட்லி கெட்டு போயிருக்க மாதிரி இருக்கும் அதாவது சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழுத்த மாதிரி இல்லை வந்து கொஞ்சம் அந்த தோல்லாம் நல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம வந்து வாங்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஃப்ரூட்டுன்றதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் வாங்கும்போதே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் ஒயிட்டாக இருக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது நல்லா சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் வாங்கினது வந்து நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து இரண்டு முன்னிட்டு நாங்கள் வந்து கேக் ரெடி பண்ணோம் ஸோ இது வந்து சாக்லேட் கேக்கு இது வந்து ரெடிமேட் மிக்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் பில்ஸ்பெரி ஓவன் கேக் மிக்ஸ் தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் இந்த கேக் மிக்ஸை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு இதோடைய ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேக் மிக்ஸோடைய ரேப்பர்லேயே இருக்கும் எப்படி இதை நம்ம கேக் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ரொம்ப ஈஸி டு டூ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்து கேக் ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இதிலே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஓவன் மிக்ஸு குக்கர் மிக்ஸ் அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஓவன் இருக்குன்னா நீங்கள் ஓவன் மிக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இல்லை ஓவன் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் குக்கர் மிக்ஸும் விற்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அதையும் வாங்கிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமான செப்பரேட் ரெசிபி வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி பண்ணணுன்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் நான் யூஸ்வலாகவே இந்த மிக்ஸ் வாங்கும் பொழுது எக் ஆட் பண்ணி தான் நான் பண்ணுவேன் இது ஸோ இது வந்து எக்லெஸ் சாக்கோ ஃப்ளேவர் கேக் கேக் மிக்ஸ் ஸோ ஸோ இப்போ வந்து கேக் செய்ய ஆரம்பித்தாச்சு நான் எக்ஸ் ரெண்டு எக் வந்து நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு எக்கையும் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை நல்லா அடித்து விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வெஜிடபிள் ஆயிலும் நம்ம இந்த கேக் மிக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கூட இந்த எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எக் வந்து அதில் அந்த மிக்சரில் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி பில்ஸ்பெரியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டு கேக் மிக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பேன் கேக் மிக்ஸு ஓவன் கேக் மிக்ஸ் குக்கர் கேக் மிக்ஸ் வெனிலா ஃப்ளேவர் அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு ஓவன் கண்டிப்பாக அவசியம் கிடையாது ஓவன் இல்லாமலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இதோட ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே வந்தது எவ்ரி டைம் நான் வந்து கேக் செய்யணும்னு நினச்சா நான் இது மாதிரி இந்த கேக் மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவேன் கேக்கோட டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் லைக் சாக்கோ சாக்கோ ஆர் வேறு ஏதாவது டிசைன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம சா கேக் வந்து டிசைன் பண்
ஸோ மொத்தமாகவே இந்த கேக் நாங்கள் நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம இது ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு கேக் ப்ரொசீஜர் இது ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து இப்போ பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து அந்த கேக்கோட மிக்ஸ் வந்து நல்லா பீட் ஆகிருக்கணும் இதில் வந்து எக் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து கேக்கில் அந்த எக்கோட ஃப்ளேவர் எதுனா பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லா இந்த மிக்ஸை வந்து பீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு கேக் பவுலுக்கு மாற்றணும் ஸோ கேக் பவுல் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா கேக் பவுல் வந்து அலுமினியம் பவுல்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து ஓவனில் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து இதில் எதிர் நீங்கள் பட்டர் பேப்பரோ ஆர் நீங்கள் வந்து பட்டரே இதில் தடவிக்கலாம் இந்த பவுலில் வந்து தடவிக்கலாம் இது எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கேக் வந்து இந்த பவுலில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக பட்டரை வந்து பவுலில் நல்லா நம்ம தடவிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நான் எல்லா சைட்லேயும் படுற மாதிரி இந்த அலுமினியம் பவுலுடைய உள்பக்கம் ஃபுல்லாகவே நான் இந்த பட்டரை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா இந்த கேக் மிக்ஸ் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த பவுலில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு லேயராக நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஆட் பண்ணணும் உங்ககிட்ட கப் கேக் மவுல்டு இருந்தாலும் நீங்கள் கப் கேக்ஸாக கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரே கேக் மவு கேக் மவுல்டு இல்லை பவுலில் நம்ம ஆட் பண்ணாமல் குட்டி கப் கேக் ம பவுல் மவுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதுலேயும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பட்டரை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இல்லை நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கேக் மிக்ஸை வந்து லேயர் பை லேயர் இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக கொட்டிவிடக்கூடாது லேயர் பை லேயர் நம்ம வந்து இது மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரீனில் காமிச்சோம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணால் ஈக்குவலாக அந்த கேக் மிக்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ குக்கர் கேக் மிக்ஸ்க்கும் ஓவன் கேக் மிக்ஸ்க்கும் பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது பட் ஆனால் வந்து இதோடய லேபிளிங் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரேப்பர்லேயே பார்த்திங்கன்னா அது குக்கர் கேக் மிக்ஸாக ஓவன் கேக் மிக்ஸான்றது போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் குக்கர் கேக் மிக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து நீங்கள் கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கரில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் மேலே அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சு நீங்கள் இந்த பவுலை வைப்பீங்க அடுத்தது நம்ம ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் இப்போது இந்த மிக்சிங் பவுலில் வந்து நம்ம கேக் பவுலில் வந்து கேக்லாம் ரெடி கேக் மிக்ஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் இது வந்து டோட்டல் ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்ணிவிட்டு கேக் பவுலே உள்ளே வச்சாச்சு இப்போது கே கேக் வந்து ஃபுல்லாக ரெடியான பிறகு எடுத்து பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளஃப்ஃபாக இருக்கும் ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் கேக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நைஃப் ஆர் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு சைடில் இருக்கிற அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து விடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து விட்ட பிறகு அந்த பவுலை அப்படியே ஒரு பிளேட்டு பிளேட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா பவுல் உங்களுக்கு அந்த கேக் வந்து அப்படியே ஒட்டாமல் வரும் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த பேக்கிங் பவுடர் சோடா எல்லாமே பேக்கிங் சோடா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரேஷியோவில் அவங்க ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கேக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் அதில் இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது கேக்கு ஃபஸ்ட் டைம்லேருந்தே நான் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்குது கேக் இப்போ கேக் டாப் டெக்கரேஷன் இது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தான் நம்ம எப்படி வேணால் நம்மளோட கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம நட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் வச்சு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் கேஷ்யூஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே வந்து துவிக்கலாம் இல்லை வந்து க்ரீம் நீங்கள் வந்து ஒயிட் க்ரீம் வந்து நீங்கள் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சாக்கோ ஃப்ளேக்ஸ் வந்து நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த சாக்கோ ஃப்ளேக்ஸை வந்து இந்த சாக்லேட் கேக் மேலே வந்து தூவி விட்டுருந்தேன் தூவி விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஒரு ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சு ஒரு அலுமினிய
இது இப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ டெக்கரேஷன் வந்து நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம வந்து ரெயின்போ கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்கரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நியர் பை சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்கும் கேக் டெக்கரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இது வந்து நாங்கள் நம்ம அப்பயே கன்சியூம் பண்ணுறோம் இல்லை பாக்ஸில் எடுத்து வச்சு லேட்டராக கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் போல் இது முடிச்சுட்டு அபேக்கஸ் ட்ரைனிங் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர் எண்டுனால் கிளாஸஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லீவ் விட்டாச்சு எந்த கிளாஸஸுமே நடக்கல அபேக்கஸ் ட்ரைனிங் கிளாஸஸோ டியூஷன் கிளாஸஸோ கிட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே லீவ் விட்டுட்டாங்க அதனால் வீட்லேயே கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் மேக்ஸ் சம்ஸ் கொடுத்து அந்த லைக் ப ஃபிங்கர் மேக்ஸ் வந்து வெர்ஷப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து கிட்ஸ் வந்து எந்த கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்தாலும் கிளாஸஸ் லீவ் நம்ம அவங்களுக்கு வீட்லேயே கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்தோன்னா அந்த இதெல்லாம் அவங்க மறக்காமல் இருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக என்னுடைய அயன் பாக்ஸ் வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன ஃபால்ட்டுன்னே தெரியல எப்படி அது ஃபால்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல பட் அதில் ஒரே விஷயம் அது ரொம்ப ஓல்டு அதனால் நான் புதுசாக ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபிலிப்ஸுடைய பிராண்ட் ஃபிலிப்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து அயன் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ஹெவி வெயிட் அயன் பாக்ஸு ஸோ இது ட்ரை அயன் டைப் தான் ஸ்டீம் அயன் கிடையாது ட்ரை அயன் டைப்பு அதில் ஹெவி வெயிட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த கீழே கொடுத்துருந்த அந்த பாட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் பிளேட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது அது வந்து இதில் ஒரு அட்வான்டேஜு ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்ட் நல்லாவே பாக்ஸிங் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒயருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட செட்டப் ஃபுல்லாகவே நல்லா இருந்துச்சு நல்ல வெயிட் ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதுனால அது நம்ம இது யூஸ் பண்ண பண்ணிவிட்டு சொல்லும்போது தான் இது நம்ம ரிவ்யூ பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்றது நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் சீட்டிங் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ராப்பராக அது வந்து நம்ம அயன் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட்டில் வைக்கும் பொழுது ப்ராப்பராக நிற்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராப்பர் சீட்டிங் பாட்டமில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது நல்லாவே இருந்துச்சு ஸோ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் ப்ராடக்ட் நல்லா தான் இருக்குது மேற்கொண்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது வந்து டியூரபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது நான் இன் ஃப்யூச்சரில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் அட்ஜஸ்டர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ஃபார் எல்லா எல்லா கிளாத் டைப் உல் சில்கு காட்டன் எல்லா கிளாத் டைப்புக்குமே டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்டர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க நாப் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் டெம்பரேச்சர் லைட் எல்லாமே இருந்தது இதில் முக்கியமாக மேனுவல் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக நான் நோட் பண்ண பாயிண்ட் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே இதோட ஃபங்க்ஷனிங் நாப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க நான் நோட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம டெம்பரேச் அந்த பர்டிகுலர் கிளாத் டைப்பை செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு ரைஸ் அப் ஆனவனை ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோடைய அந்த லைட் டெம்பரேச்சர் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் நம்ம அதுக்கப்புறமா தான் அயன் பாக்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது வந்து இந்த மேனுவலில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நான் இது வரைக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணதில்லை எப்பயுமே அயன் பாக்ஸை ஸ்டார்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவொன்னே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தப்பு நம்ம முதல்ல அயன் பாக்ஸ் ஒரு டெம்பரேச்சர் கெயின் பண்ண பிறகு ஒரு அட்டைன் பண்ண பிறகு தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து நான் லேர்ன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன் அதாவது ஒன் செவன் நைன் ஃபைவில் இருந்துச்சு ஸோ அஃபோர்டபுள் ரேட்டை தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் இயர் அண்ட் லீவ்ஸ்லாம் இருந்ததுனால அது ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நம்மளோட ஏதாவது ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஸோ அதனால் வந்து ஆர்ட்ஸில் உட்காந்தாச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக நான் வரைஞ்சி அந்த பொறுமையும் அந்த பேஷன்ஸும் அந்த டைமும் எனக்கு இல்லாததுனால ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை டச் விட்டு போய் பட் நான் வந்து ஏதாவது விஷயத்த மனசில் நினச்சிட்டு நான் வரைய ஆரம்பிப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெட் டாக் மனசில் வச்சுட்டு நான் வரைய ஆரம்பித்தேன் ஒரு பேசிக் ட்ராயிங் தான் நான் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதோட ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே வந்துச்சு நீங்களே பாருங்கள்
ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது என்னுடைய பையனுடைய ட்ராயிங் புக் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அவனுக்கு நிறைய ட்ராயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதை வந்து நான் எவ்ரிடே நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ எவ்ரிடே வந்து நான் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சி கொடுத்து லெஃப்ட் சைடில் அது அவனோட அவனை ரைட் சைடில் காப்பி பண்ண சொல்வேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து அதுக்கு கலரிங்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் படி அது கலர் பண்ணி கொடுப்பான் அவன் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஃபாலோ பண்ணோம் இந்த அந் இந்த ட்ராயிங் புக் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ட்ராயிங் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அவன் அது என்னன்றத பற்றி அவன் வந்து அது டாப்பில் அவன் எழுதுவான் இப்போ ட்ரீனா ட்ரீ அந்த மாதிரி அவன் அதை வந்து ரைட் பண்ணுவான் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அது இருந்தது அதை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இதே மாதிரி உங்களோட கிட்ஸோடைய ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லீவ் டேஸில் நம்ம அவங்கள வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ப்ரொடக்டிவாக நம்ம இதில் இன்வால்வ் பண்ணுறது நம்மளுடைய நம்ம கையில் தான் இருக்குது மறுபடி பார்க்கு போயாச்சு நியர் பை பார்க்கு தான் ஸோ பார்க்கில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபுட்பால் தான் விளையாடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுட்பாலும் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு பார்க்கில் கொஞ்சம் நேரம் ஃபுட்பால் அதுக்கப்புறம் சீசா அப்புறம் ஸ்விங் எல்லாமே விளையாடிட்டு இருந்தான் ஸ்லைடர் இதெல்லாமே விளையாடிட்டு இருந்தான் ஸோ நிறைய பசங்க வந்திருந்தாங்க ஹாலிடே சீசன்னால நிறைய பசங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க பட் கிளைமேட் மட்டும் கொஞ்சம் மோசமாக இருந்ததுனால அந்த வெதர் கண்டிஷன்னால் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பட் ஸ்டில் பட் பசங்க வந்து இந்த ஹாலிடே சீசனில் வந்து நம்ம அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் அவங்கள வீட்டில் ஸோ அங்கே நிறைய பார்க்கில் வந்து ரொம்ப நல்லா ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்விரான்மெண்ட் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளேஸ்னே சொல்லலாம் நம்மளும் இந்த மாதிரி விஷ் இடங்களுக்கு போகும்போது ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெஸ்ட்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ரொம்ப அழகான பூக்கள் ரொம்ப அழகான இடமாக அது இருந்துச்சு அப்படியே அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து நாங்கள் பார்க்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் மேலே நாங்கள் பார்க்கில் இருந்தோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து ரொம்ப நல்லா அன்றைக்கி டே நல்லா போச்சு தேங்க்யூ ப்ளீஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர்